குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் லெவன்த்து அக்கௌண்டன்சியில் வங்கி சரி கட்டும் பட்டியலில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ முதலே போட்டிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அதில் செகண்ட் வீடியோ ஒரு சம்மு பார்க்க போகிறோம் வங்கி சரி கட்டும் பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ஒரு நடவடிக்கையை வாசித்ததுமே இந்நடவடிக்கை வங்கி ஈர்ப்பை கூட்டுமா அல்லது குறைக்குமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு பார்க்கணும் இந்நடவடிக்கை முதலில் ரொக்கையேட்டில் பதியப்படுமா அல்லது செல்லேட்டில் பதியப்படுமா அப்படிங்கிறத கேட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு சின்னதாக நம்ம ஒரு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம் எதிர்பக்கம் கூட்டுக அதே பக்கம் கழிக்க ரைட் இப்போ நம்ம கணக்குக்குள்ளே போகலாம் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு சம் நம்பர் பதினாலு பின்வரும் தகவல்களில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளன்றைய ரொக்கையேட்டின் படி இருப்பை கண்டறிக வங்கி அறிக்கையின் படியான மேல்வரை பற்றி அப்புறம் வங்கி அறிக்கையில் பதியப்பட்ட மேல்வரை பற்றி மீதான வட்டி ரொக்கையேட்டில் பதியப்படவில்லை இப்படி ஒவ்வொன்றா வரிசையாக கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா அந்த ரெண்டு கேள்வியும் சொல்லி பார்க்குறோம் அதுக்கு என்ன பதில் கிடைக்குதோ அதை வச்சு மார்க் பண்ணுறோம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இருப்பு அதை நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை ரெண்டாவது சென்டென்ஸை வாசிக்கிறோம் வங்கி அறிக்கையில் பதிய பெற்ற மேல்வரை பற்று மீதான வட்டி ரொக்க ஏட்டில் பதியப்படவில்லை ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று இந்த நடவடிக்கை வங்கி இருப்பை கூட்டுமா குறைக்குமா மேல்வரை பற்றி மீதான வட்டி வங்கியில் நமக்கு வந்து கடன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வட்டி வசூலிக்கும் போது நம்மளுடைய வங்கி இருப்பை குறைக்கும் ரைட் டவுன் ஆரோ போட்டுக்கிறீங்க ப்ளஸ் இது ஃபஸ்ட்டு எதில் பதிவாங்க அப்படின்னா செல்லேட்டில் பதிஞ்சிருப்பாங்க ரைட் அடுத்ததுக்கு போங்க வங்கி அறிக்கையில் பதிய பெற்ற வங்கி கட்டணம் ரொக்க ஏட்டில் பதியப்படவில்லை வங்கி அறிக்கையில் பதிய பெற்ற வங்கி கட்டணம் அப்போ வங்கி கட்டணம் வங்கி இருப்பை குறைக்கும் ஸோ டவுன் ஆரோ போட்டுக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இது செல்லேட்டில் பதியப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது மூணாவது நடவடிக்கை விடுத்த காசோலை இன்னும் செலுத்துகைக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்படாதது இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது விடுத்த காசோலை செலுத்துகைக்கு முன்னிலைப்படுத்தலை காசோலை விடுக்கும்போது வங்கி இருப்பு குறையும் டவுன் ஆரோ போடுறோம் ப்ளஸ் இது முதல்ல எங்கே பதிவாங்கனா காசோலை கொடுக்கும்போது ரொக்க ஏட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு பதிவாங்க ஸோ இது ரொக்க ஏடு அடுத்தது வங்கியில் செலுத்திய காசோலை இன்னும் வசூலித்து வரவு வைக்கப்படாதது வங்கியில் காசோலை செலுத்தும் பொழுது வங்கி இருப்பை கூட்டும் ப்ளஸ் இது முதல்ல ரொக்க ஏற்ற தான் பதியப்படும் அடுத்து லாஸ்ட் நடவடிக்கை வங்கியால் வசூலிக்கப்பட்ட முதலீடு மீதான வட்டி முதலீடு மீதான வட்டி வசூலிக்கும் போது வங்கி இருப்பு கூடும் முதல்ல செல்லேட்டில் பதிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு பென்சிலை வச்சு ஒரு வங்கி இருப்பை கூட்டுமா குறைக்குமா அப்படிங்கிறத இந்த ஆரோக்கியம் மூலமாக குறிச்சுக்குங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது கொஸ்டின் செல்லேட்டில் பதியப்படுமா ரொக்க ஏட்டில் பதியப்படுமா அப்படிங்கிற ஆன்சரையும் குறிச்சுக்குங்க நம்ம சின்னதாக ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் போட்டுட்டு கணக்கை போட்டுடலாம் இப்போ கணக்குக்கு ரொக்க ஏட்டினுடைய வங்கி பற்றி செல்லேடு இது பற்று பக்கம் வரவு பக்கம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி வங்கி பற்றியில் வங்கி இருப்பை கூட்டக்கூடியதெல்லாம் பற்று பக்கத்தில் ஸோ மேலே வந்து மேல் அம்பு குறி பற்று பக்கத்தில் போட்டிருக்கோம் குறைக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் வரவு பக்கத்தில் அதே மாதிரி செல்லேடை பொறுத்த வரைக்கும் வங்கி இருப்பை குறைப்பவை பற்றி கூட்டுபவை வரவில் போட்டோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து நாம் எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வங்கி அறிக்கையின் படியான மேல்வரை பற்றி இருப்பு அப்போ நமக்கு இது சாதகமான இருப்பு அல்ல பாதகமான இருப்பு அப்போ மேல்வரை பற்றி இருப்பு எந்த பக்கத்தில் வரும் செல்லேட்டில் பட்டு பக்கத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது இதுதான் நமக்கு கணக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நாம் கணக்கு போட போகிறோம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது அடுத்தது இப்போது இந்த டவுன் ஆரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செல்லேடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ டவுன் ஆரோ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது செல்லேடில் டவுன் ஆரோவில் அந்த அமௌண்ட்டை பதிங்க மூவாயிரத்தி இரநூறு அடுத்த நடவடிக்கையில் டவுன் ஆரோ செல்லேடில் அறநூறுரூபா பதியணும் ரைட் அடுத்தது டவுன் ஆரோவில் ரொக்க ஏட்டில் இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ஸோ ரொக்க ஏட் எடுத்துங்க டவுன் ஆரோ பக்கம் போங்க இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது அடுத்தது அப் ஆரோவில் ரொக்க ஏட்டில் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு ரொக்க ஏட்டில் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு அடுத்தது வங்கியால் வசூலிக்கப்பட்ட முதலீடு மீதான வட்டி அப்பாரோ செல்லேட்டில் செல்லேட்டில் இந்த பக்கத்தில் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இவ்வளோதான் கணக்குடைய ஆன்சர் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட இருப்பு எங்கே இருக்குது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது இதுக்கு எதிர்பக்கம் உள்ள தொகை என்னவோ அது ரெண்டையும் கூட்டணும் இதே பக்கத்தில் உள்ள தொகை என்னவோ அதை கழிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் கூட்டி கழிச்சு
கூட்டுனா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இதுல இருந்து எதை கழிக்க போறோம் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு ஒரு மூவாயிரத்தி இருநூறு ஒரு அறநூறு ஸோ நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கழிச்சிட்டா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூறுங்கிறத ஆன்சர் இப்ப நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சதும் இந்த சின்ன ஒர்க்கிங்ஸை போட்டு எதையெல்லாம் வங்கி அறிக்கையின்படியான மேல்வரை பற்றோட கூட்ட போறோம் எதையெல்லாம் கழிக்க போறோம் இதை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு வேலை இப்ப எதையெல்லாம் கூட்டணும் எதிர்பக்கம் உள்ள இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபது இருபத்தி நாலாயிரம் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டு கூட்ட போகிறோம் அதே பக்கத்தில் உள்ள இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் கழிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே நீங்கள் பென்சிலில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கூட்டுக அமௌண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதியை மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் அடுத்தது இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இது ப்ளஸ் அப்போ மீதி கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் கழித்து போட போகிறோம் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கூட்டுக மூணு கழித்தல் இப்போ ஆன்சரை போட்டு பார்க்கலாம் கூட்டுகளை பாருங்கள் எத்தனை கூட்டுக சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டு கூட்டுக சொல்லியிருக்கிறோம் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு கூட்டுக அமௌண்ட் நான் சும்மா சுருக்கமாக எழுதுகிறேன் விடுத்த காசோலைகள் அதை நீங்கள் முழுசாக எழுதிக்கோங்க சோலை இன்னும் செலுத்துகைக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்படாதது இருபத்தி மூணாயிரத்தி அடுத்து ரெண்டாவது அமௌண்ட்டு வங்கியால் வசூலிக்கப்பட்ட முதலீடு மீதான வட்டி நீங்கள் அதே வாக்கியத்தை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி அவுட்ரு காலமில் போடுறோம் இதை டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அடுத்தது கழித்தல் கழிக்க என்னென்ன அமௌண்ட்டெல்லாம் என்னென்ன அமௌண்ட்லாம் கழிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அமௌண்ட் கழிக்கணும் சென்டென்ஸு நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க வங்கியால் பதிய பெற்ற மேல்வரை பற்றி மீதான வட்டி ரொக்கையேற்றில் பதியப்படவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க வீடியோ பெருசாக போகும் அதனால் நான் அமௌண்ட்டு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டாவது கழித்தல் அமௌண்ட்டு அறுநூறுபா அடுத்தது மூணாவது கழித்தல் அமௌண்ட்டு நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூறு ரூபா ஸோ இதையெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறு ரூபா கிடைக்கும் இப்போ இதிலேருந்து இதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூறுரூபா கிடைக்கும் ரைட் இது வங்கி அறிக்கையின் படியான மேல் வரை பற்று இப்போ நமக்கு கீழே கிடச்சிருக்கிற ஆன்சருக்கு பேர் ரொக்க ஏட்டின் படியான மேல் வரை பற்று மேலே இருப்பில் ஆரம்பித்தோம்னா கீழே இருப்பில் முடிஞ்சிருக்கும் இங்கே மேல் வரை பற்றில் ஆரம்பித்ததுனால அதே ப்ளஸ்லேயே ஆன்சர் நமக்கு வர்றதுனால மேல் வரை பற்றின் முடியும் ஒரு 